கத்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிம உண்டாவதாக முதலாம் ராஜாக்கள் பத்தொன்பதாம் அதிகாரம் ஏழு எட்டு ஒன்பது வசனங்கள் வாசிக்கும் First Kings chapter 19 verses 7 to 9 Kathodi thudan thirumba irandam thalamande avane tatti elupi elundindu poojanam ennu nee panna vendiya prayanam megu dooram endran appozh avan elundirundu pusithu kudithu andha poojanathin balathinal 40 naal iravu padal ore kinnum devude parvathamattu nadandu ponan ange oru chebikkul poi thanginar idho kathodi vaarthai அவனுக்கு உண்டாதி அவர் எளியாவே இங்கே உனக்கு என்ன காரியம் என்றார் நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக எங்கே எலியாவை ஆண்டவர் தட்டி எழுப்பக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலையை நாம் பார்க்கிறோம் ஒரு தேவனுடைய பிள்ளை இந்த நாட்களிலே தட்டி எழுப்பப்பட வேண்டிய ஒரு காலகட்டம் வந்திருக்கிறது There is a time when it is come that the child of God should be wakened up. ஏனென்றால் இன்னைக்கு தேவனுடைய பிள்ளைகள் முடங்கி கிடக்க கூடிய ஒரு காலமாய் காணப்படுகிறது. Because these are the days when people of God are being bent down by themselves. கர்த்தருக்காக பிரகாசித்த अनेक தேவனுடைய பிள்ளைகள் சூழ்நிலைகளில் மத்தியிலே பயந்து போய் சூழ்நிலைகளில் மத்தியிலே முடங்கி போன ஒரு நிலவரத்துக்கு தள்ளப்பட்டிருக்கிறார்கள். The people of God who had to shine for the Lord they have been bent down by situations and have been ஒரு <laughs> அவர் <laughs> அர்த்தம் Jezebel means has no chastity. அவருக்குள்ள எந்தவிதமான தெய்வீகமும் இல்லாத ஒரு வல்லமை. She has a power which has no godliness at all. அந்த கற்பில்லாத அந்த கெடுக்கப்பட்ட இளவரசர் சீர்குலைந்ததான ஒரு சக்தி இவனுக்கு விரோதமாக எழும்பி இவனை மேற்கொள்ள அது தீர்மானித்தது. The spirit which has no chastity or that which has no chastity in it it was working against him. பயம் என்றால் என்னவென்றே அவனுக்கு தெரியாது. He did not know what fear is. அப்படி செயல்பட்ட ஒரு மனிதன். He worked like that. துணிந்து ராஜாக்களுக்கு முன்பாக நிற்பான் he voluntarily stood before the kings துணிந்து பாகாலின் தீர்க்கதரிசிகளை கொல்வான் he he bravely killed the prophets of baal அப்படிப்பட்ட ஒரு மனிதன் he was such a man like that இப்பொழுது இந்த எசபேல் இந்த கற்பில்லாத ஒரு வல்லமை போராட ஆரம்பித்த உடனே இவன் ஓட ஆரம்பித்தான் 
but the undefiled spirit which is having no chastity he is fleeing against the spirit sabayil ullavargalai karaipaduthumudiyaga or aavi poraadugirathu the spirit is working against the people to uh, in the church to defile them devunde pillagalai theetupaduthumudiyaga inda kadaisi kaalangalile sila vallamigal elumbi irukirathu in these last days some spirits have risen against the children of god to defile them ivigalile avan bayandu oda arambithan he feared this and began to flee appadi odine edathile kattar avane boshithu paramarikka arambithar in the place that he ran like this the lord began to begin give him eat no food to eat eppozhudhu nee unnai paadhukaaka nee moyirchi edukkirayo appozhudhu devanu unnai paadhukaaka adhige sarathayodu gavanathodu kriya seigirar at the time you want to preserve yourself the lord is also concerned to preserve you analum ivanukulle dhairyam varave illai but still he did not have that braveness and the sunnalegal avane migavum paadithu vittade that situations affected him a lot eppozhudhu kattar avane irandam tharamaga tatti elpugirar now the lord is rising him the second time arumiyanavule kadanda kaalangalile ungalde vaalkaiyil neengal mudangi pona nerangalil kattar ungalode idaipetta soolnilaigal ungalku theriyum dear beloved you know the times when you were bent spawn and the lord had dealt with you in the last days inda varshathin kadaisiyile indraiye marubadiyum unnudi aavikuriya jeeviyathai tatti elupumbadiyaga inda vaarthai unakkaga anupapadugirathu now at the end of this year in these days the lord is sending his word to you to wake you up soolnilaigalile mudangi pona oru vishwasiyaga nee kanapadugirai you have been found as a believer who is bent upon by situations soolnilaigalile solal kaathile sikkina oru manidhanai pole nee engeyo unnai to kondirukkirai you have been caught by the strong winds uh, by the situations kananda kaalangalile vasanangal moolamaga theerka darshanangal moolamaga thoodin moolamaga shikshayin moolamaga vyadhiyin moolamaga pala vidangalile kattar unnai tatti elupinar in the last days the lord had been speaking to you through the prophecies and through the word of god through the messages and through many other ways the lord have been waking you up pala shikshayal pala vyadhigal kuduthu unnai tatti elupa avar siddham kondar he had uh, he had made purpose in you to wake you up through sicknesses and chastisement anal marubadiyum indiki unnai tatti elupa avar virupamullavara irukkar again he wants to wake you up today nee panna vendiya prayanam vegu dooram endru avanodu pesinar he is speaking to you that the journey that you have to journey is far and the vaarthai ketta odane avan elumbi vittan as soon as he heard that he rose up avan enna nenaithan theriyuma what he thought was enude prayanam mudindu vittad endru than nenaithan he thought that his journey was end en vaalkai mudindu vittad endru than nenaithan he thought that his life was an end enude ஊழிய முடிந்து விட்டது என்று தான் நினைத்தான் he thought that his ministry was over கடவுளுடைய செயல்கள் நின்று விட்டது என்று தான் நினைத்தான் he thought that the works of the lord got stopped திருக்கு தரிசன ஊழிய முடிந்து விட்டது என்று தான் நினைத்தான் he thought that the ministry of prophecy was over அவனை நான் தான் அவன் சொல்றான் ஆண்டவரே என்னை எடுத்து கொள்ளும் போதும் என்று அந்த வார்த்தையை உபயோகிக்கிறார் that is why he says lord it is enough you now take my life انا இப்பொழுது ஒரு வார்த்தை வருகிறது but now another word comes to him நீ பண்ண வேண்டிய பிரயாணம் வெகு தூரம் என்று the journey that you have to journey is to great அது கேட்ட உடனே அவனுக்கு ஒரு உணர்வு வந்தது after hearing that he had a, 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 sensation in him நம்மளுடைய ஊழியம் முடிந்து விட்டது என்று நினைத்தோம் இன்னும் கர்த்தர் நமக்கு ஊழியத்தை வைத்து இருக்கிறார் we thought that our ministry is finished but the lord has kept it ministry for us நமக்கு இன்னும் மறுபடியும் திருக்கு தரிசன ஊழியங்கள் இருக்கிறது we have still the ministry of prophecy ராஜாக்களை அபிஷேகம் பண்ண கூடிய ஊழியம் இருக்கிறது we have the still the ministry to anoint kings திருக்கு தரிசிகளை ஏற்படுத்த கூடிய ஊழியம் இருக்கிறது we have the ministry to anoint the prophecies too மறுபடியும் ராஜ்யத்திலே தேவன் ஒரு உண்டு என்பதை நிரூபிக்க வேண்டிய ஒரு ஊழியம் இருக்கிறது we still have a ministry to prove that there is a kingdom to come அதை உணர்ந்த போது அவன் உடனடியாக புறப்பட்டு அந்த ஒரு போஜனத்தின் பலத்தினால் ஒரு நாள் ஒரு நேர போஜனத்தின் பலத்தினால் அவன் 40 நாள் பிரயாணம் பண்ணினான் when he heard this he didn't traveled by one time meal for a day 40 நாள் கடந்து இப்பொழுது ஒரே என்னும் தேவ பர்வதத்துக்கு வந்து சேர்ந்தான் now after journey for 40 days he came to the mount called horeb கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக glory be to the holy name of the lord அருமையானவளே இந்த காலை வேளையிலே முடங்கி போன விழுந்து போன இனி ஊழியம் இல்லை என்கிற சிந்தை உள்ள உன்னை தட்டி எழுப்ப முடியாக கத்தர் உன்னோடு பேசுகிறார் This morning the Lord is speaking to you and to you who are bent down and who is being uh, bowed upon thinking that you have no other ministry the Lord is speaking to you. எனக்கு வயதாகி விட்டது. I am become old. சரீரத்துல பலவீனங்கள் இருக்கிறது. I have weakness in my body. என்னுடைய வசதிகள் குறைந்து போய் விட்டது. And all my facilities have decreased. எனக்கு கை கொடுப்பவர்கள் குறைந்து போய் விட்டார்கள். And all those who has to lend their hands have been will decrease. இப்பொழுது என்னோடு இணைந்து கத்தருக்காக செய்ய கூடிய யாரும் இல்லை. Now there is nobody to stand with me in the work of the Lord. இப்படி எல்லாம் நீ புலம்பல் பாடிக்கொண்டே இருக்கிறாய். You have been lamented. 
commenting like this. Anal kattar solugirar nee marubadiyum elumba vendiya neram vandu vittade. But the Lord says it is time for you to rise up again. Ah marubadiyum oru ooliyam irukkirathu. You have yet a ministry. Unakku kaalangalai kattar kooti kuduthirukkirar. The Lord has added times for you. Nee seiya vendiya ooliyangal irukkirathu. And you have time to ministry to do. Inge avane paarkum bodhu avan ore pengra edathukku vandu nindran. Now when you consider him he came to the mount horeb. Ange pona bodhu when he came there abbe sutti konde irundan. He was just walking around. And the parvath they suti kundey er kumalado or gibi then butade. When he walked around that uh, mountain, he saw a cave. Ah, and the gibi kulle boy tanga aram bitha butade. He went and lodged into that cave. And the erathala katta ramane marbudiyam pesinar. There the Lord spoke to him again. Eliya ve na unni engu kundu vane ingu vana ke enna kariya. He asked, Oh Elijah, what have thou to do here? And why have I brought you? Na unni orai bugu kundu vane. I brought you to horror. Ni orai bugu vanda pinbe ni gibi kulle boy tangi butai. After coming to this mount or if you went and stayed into the cave naan unai oreybukku kondu vandathu gebikul thangumudiyaga alla it is not from you to stay in the cave that i brought it to her kattu ya parishuddha naamathukku magime undavudaga glory be to the holy name of the lord arumiyanule ningal oreybukku vandirukkireergala dear beloved have you come to mount or ungalde vaalkiyile oreyb engra andha theva parvadam engra andha thanmaikku ningal kondu varapattu vittirgala have you been come and brought in unto the mount of the mount of god naan devunude vasanangalai ungalku munbaga vaikka virumbugiren i like to keep the word of god for you ningal orebugu vandirundal if you had come to horror aduthu nee seiya vendiya ooli ond irukirade adai vittu vittu nee gebikulla poi thanga koodada you have the next ministry to do leaving that you should not go stay into the cave mudhalavadhu nee orebugu vandu vittaya firstly have you come to mount horror ningal orebugu vandirukireergala have you come to horror ah namil anegar orebugu vandirukrom when you have come to horror yadragamum moonam adhigaram mudhalam vasanathai paarkum bodhu in exodus chapter 3 verse 1 when we read oreb engaradhukku aaru thanmaigalai naan ungalukku solugiren six terms given to horeb yadragam moonam adhigaram mudhala vasanathil paartham bodhu when we read in exodus chapter 3 verse 1 2 2 vasanangalai naan paarkum bodhu verses 1 and 2 when we read mose ange oreb engra theva parvatham mattum vandan kattar ange darshanam aanar mose came to the mountain of god which is horeb and the lord appeared to him mose inudaiya vaalkaiyile idhu dhaan oru thiruppu munai this is the turning point for moses oliyam vendam Um, his ministry he did not want janathai rakshika vendam he did not uh, he came to save this um, people israel re meetka vendam he came to save the israelites ah paarvonukku bayandu avan odi poi vittan he fled fleeing uh, fearing for pharaoh sumar 40 varudangal avan ange irundu vittan and for the years he stayed there like that and the edathil dhaan kattar 40 varudam kalithu ore pengra edathile kattar avanukku darshanam aanar and after 40 years the lord appeared to him in a vision in the mount horror oru moochidi apdiye patti erindathu he saw bush being food of flame even odi poi adu enna adhisiyam endru poi paarka ponaan he went to see what miracle it was and the edathile kattar avanukku darshanam aanar and at that place the lord appeared to him ore endral kattar unakku darshanamana thannai velippadithina unnai devan sandhitha oru idam or it means that's the place where the lord appeared to you in a vision and where the lord met you and when that kattar indiki neenga ungale kattar sandhitha padinal dhaan indiki neenga kattude sannidhanathile vandirukireergal because the lord has met you you have come to the presence of god today or darshanathin moolamaga by a vision or siluvai kaatchiyin moolamaga by the vision of a cross or sopanathin moolamaga by a dream yaar oru oru moolamagavo kattar unnai edho oru vidathile sandithu indiki ore pengra inda deva parvathile sabaiyile kondu vandu unnai veithirukkar or by any other person the lord has somehow met you and have brought you to the presence of god which is horror priyamanave ungal ethana ver devanal sandhikapattu inda edathukku vandirukkireergal how many of you have been visited by god and have brought to this place indiki neengal oreybukku vandu ungal devan sandithirukkarara has the lord met you having come to horror devan darshanam indiki unda have you been visited by the lord endikko oru darshanam kedaithirukkom endikko oru vidathila kattar namodi edaipettar kiruvin devan namai sandhikai sitham kondu poludhu thandey kumaranai namakku velippaduthinar naam inda deva parvathamagi inda edathukku vandu serndom when the lord delighted to meet us the lord sent his son and somehow we came to this horrible and we came to this place yathragam 17 am adhigaram 6 am vasanathai paarkum bodhu exodus 17 chapter verse 6 when we read ange avar solugirar orebile naan andha kanmalaiyile vandu nirpen நீ அந்த கண்மலையை அடி அங்கே இருந்து தண்ணீர் புறப்படும் இந்த ஜனத்தின் தாகத்தை நான் தீர்ப்பேன் and he said behold i will stand for thee upon the rock and hold up and thou shall smite the rock and there shall come water out of it ondre devan unai sandithal adhi orebuku vandirukkirai endra artham 
Firstly, if the Lord had visited you, then you have come to Horeb. Kathrodi darisana wana ke kadi tal ni orai bhu mandir karai endu atam. Had you got the vision of the Lord, then you have come to Horeb. Iranda avde onu deya taangangal tirka patran dal ni orai bhu mandir karai endu atam. Secondly, if your thirst is quenched, then you have come to Horeb. Onu deya taangangal tirka patra karai endam Horeb. The place where your thirst is quenched is Horeb. Onu deya vinna pangalai kete. उन्हें <laughs> ये क्रिया इसे इधर एडम दान इन द वॉरे। The place Horeb is the place where the Lord has done a great salvation to you and brought great things for you। अनादेग ले पोल आलाइन दार कर। They they walked about in the wilderness। अवांधर वली ले आलाइन दार कर। They walked in the wilderness। वली दरिया मल आलाइन दार कर। And they uh, walked through in the desert। इलाक की इलाम मल तिरिन दार कर। They walked without any the mark। मन दिले येन्नंग दिले उर काना निरुंध दे अनाल वलीले अवर लालेंदु कुंडे रंदार कर। In their mind was a Canaan, but they were roaming about in the wilderness. अनाल इंदे ऐडतले अवडे ताहुंगले इंदे वोरे इंद्र ऐडतले कतर तीर्थ वहीता। But the Lord quenched their thirst in this mount called Horeb. अरे मैं अगले उंगले देवन संदित तो मात्रा मेले इंदे मार कतले नी वंदा बुल्दे कतर उन्हें तीर्थ यान वधतले उन्हें पोषित रा Horeb and he has fed you with his food and he has quenched your thirst and is meeting all your needs. हाँ, उंगले देव गल संधि का पटा रा. Have your needs been met? कतर अले उनमें लोग रा इरंदा रा. Has the Lord been faithful to you? उन्होंने वांचे गल नेरे वेचो पटा रा. Has the, uh, your desires been fulfilled? इन्हों और इसले वांचे गल नेरे वेचो पटा दरन दाल. उन्होंने आंध और डे वेले वरुम बोल दे. निचे माय अंदर तेव गले नेत्ती come to horeb horeb ennum deva parvatha mattum avan nadandu ponaan he walked until the mount called horeb arumiyanule indrikku andha anubhavathai neengal pera vittal indrikkavude neengal horeb ku kadandu varungal if you have not received that experience yet today you come to this horeb devan darshanamagira oru vaalkai irukkirathu there is a life wherein the lord appears in vision oru pen ooliyathukku pogumudiyaga vandhal a girl came to go to ministry avalukku ooliyathai seiyakudiya oru aasai irundhathu she had a great desire to do the ministry avulathil naan ketten கத்தர் உனோடு இடைபட்டிருக்கிறார். As I asked the Lord if the Lord had intervened with her. அவள் சொன்னால் ஒவ்வொரு மெசேஜிலும் கத்தர் என்னோடு பேசுகிறார். She said in every message the Lord speaks to me. நான் கேட்டேன் உன்னோடு கத்தர் பேசினாரான்னு தான் கேட்டேன் சொன்னேன். I asked if the Lord had spoken to you. இல்ல அந்த அக்கா திருகேசன கரெக்ட்டா எனக்காகவே வார வாரம் சொல்ற மாதிரி இருக்கும். And I feel that that sister is uh, uh, prophesying just for me. நான் சொன்னே ஒன்னொடுத்துல पर्सनலா கத்தர் பேசினாரா Has the Lord spoken personally to you I asked அவர் விசுவாசிட்டே காமனா பேசுவாரே ஆனா ஊழியன்னா அவனுக்கு पर्सनலா ஒரு டச்சிங் இருக்கணுமே For a believer the Lord will speak in common but for a worker the Lord should speak personally அவ எத்தனை வருஷம் இந்த சபைக்கு வந்திருக்கா She has come for many years to this church ஆனா இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அவளுக்கு இல்ல She has no such experience உடனே அவ கேட்டா இப்படி கத்தர் தனியா பேசுவாரான்னு கேட்டா Immediately she asked me will the Lord speak personally like this மறுபடியும் அவள் போய் விட்டாள் And again she went. Anga boy farm vaingi kurtu cha. She got the farm and filled there. Ah, anga question suti suti kadai sila pastor Wesley deboy nintra the. They they questioned her and finally she went to pastor Wesley. Ah, avaru mere kelvi kattu kara. He too asked her the same question. Anga personal a kattar onno de pesna vasana the cholen. You tell the words which the Lord spoke to you personally. Prasanga thala kattar chonna vasana theva choli raga. She told about the verse in the message. Personal a kattar onda pesna ra. You say if the Lord spoke to you personally. Onak devan darshana mai raga. Has the Lord been in a vision to you? Avaru de satta the. Have you heard this voice? No. She said no. Tell you about Sultan. He said you go and go. If a girl is getting settled, now she is married and she settled. Where did you tell her? Why I tell you this? Orey ben badu devan unno de taniyai pesa kudiya orey daam. Katter mose matnaar na manevi pallegal awa adu madu la angitla boirche. Yeh taniyai nikyo madu katter unke darisa na manar. When uh, Horeb is a place when the Lord speaks to you personally, Moses uh, he was left alone by his wife and his flock and everything, and the Lord spoke to him alone. 
அந்த அவாந்திர வெளியில தண்ணி இல்லாம கஷ்டப்படும் பொழுது கத்த சொன்னார் ஓரே பிள்ளை நான் வந்து நிற்பேன் என் ஜனத்தின் தாகத்தை தீர்ப்பேன் இந்த ட்வெல் டினஸ் when they were suffering with hot water the lord said i will stand in mount horeb and i will quench their thirst யாத்ராகமும் 33 ஆம் அதிகாரம் 6 ஆம் வசனத்தை பார்க்கும் பொழுது எக்ஸோடஸ் 33 verse 6 when we read அங்க என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கிறது what is written here அங்க தேவனுடைய ஜனங்கள் அந்த ஓரே பென்ற இடத்திலே நகைகளை கலச்சி போட்டார்கள் they are in the mount horeb the children of god removed the ornaments 33 யாத்ராகமும் 33 6 ல அங்க ஜனங்கள் தங்களுடைய ஆபரணங்களை கலச்சி போட்டார்கள் in exodus 33 chapter verse 6 we see that the children of Israel stripped themselves of their ornaments uh, mark they would be parvatham mattum nee vandal unakkulle indha anubavam nadandirukka vendiyadhu avasiyam if you would come to mount horeb then this experience has to come into you kattar pesugira edathukku vandha pinbe after coming to the place where in the lord is speaking kattar un thagathi theerkukudi edathukku vandha pinbe after coming to the place where in the lord is quenching your thirst kattarudaiya darshanathai kaanakudiya andha edathukku nee vandha pinbe after you come to the place where the lord is appearing to you by vision indha ulagathile unakku ulaga மரங்கள் அவசியம் இல்லாமல் போய்விடும் the fashions of this world will become vain for you அந்த இடத்துல தான் ஜனங்கள் துக்கப்பட்டு எல்லாவற்றையும் கலத்தி கலத்தி எரிந்து விட்டார்கள் it is at this place that they were mourning for everything and they removed the ornaments அதுவரை அவர்களுக்குள்ளே அந்த அனுபவம் இருந்தது until then they had that experience எகுத்திலிருந்து வெளியே வந்திருந்தாலும் although they came from egypt ஆனாலும் அவர்களுக்குள்ளே இந்த இது மட்டும் தொடர்ச்சியாக இருந்து கொண்டே இருந்தது this was proceeding till then till then நகை கலத்துவது என்பது பெந்தேகோஸ்தே பாரம்பரியம் என்று சொல்லுகிறார்கள் they say that is the tradition of the pentecost to move the ornaments ஏன் எங்க கலத்த வேண்டும் என்று சொல்லி இருக்கிறதுன்னு சொன்னவனே அந்த தீமத்தையோ இல்ல அவட்டல் பேதிரோட வசனம் சொன்னவனே அப்படியே யோசிக்கறாங்க when uh, they asked us the question as to where it is written when we cite the verses from timothy and peter they uh, think of like that நீ ஒன்றும் கொண்டு வந்ததில்லை நீ ஒன்றும் கொண்டு போக போகுதும் இல்லை you have not brought anything and will not carry anything ஆனால் இது ஒரு உபதேசம் but this is a uh, doctrine இந்த உபதேசத்தில் நிலைத்திருக்க முடியாவிட்டால் நீ இன்னும் ஓரே புகம் வந்து சேரவில்லை you, if you cannot stand by this doctrine then you have not yet come to horror எகுத்திலிருந்து விடுதலை ஆகி இருக்காய் you have been relieved from egypt ஆனால் நீ ஓரே புகம் வந்து சேரவில்லை but you have not yet come to horror ஓரே புகம் வந்தாதான் அதுக்கு பிறகு தான் கொஞ்சம் கழிச்சு தான் நீ காஹ நீ காணானுக்கு போய் சேர முடியும் after you come to horror only you can go reach kenan இந்த ஸ்டேஜ் வராம அடுத்த ஸ்டேஜ்க்கு நீ போக முடியாது after without coming to this stage you cannot go there நீங்க நினைக்கிறீங்க எக்காலம் தோணிச்ச உடனே டபுள் ப்ரமோஷன் கொடுத்து தூக்கிடுவாருங்க you think when the trumpet is sounded then you will be given double promotion and taken off அந்த ஸ்கீம் எல்லாம் கிடையாது there's no such scheme over step on every day வரணும் you have to get up one step by step நீ அந்த ஆபரணங்களை கலற்ற கூடிய தேவன் சமூகத்துல ஒரு துக்கப்பட்டு உன் வாழ்க்கையை பரிசீலித்து சமர்ப்பிக்க வேண்டிய இடத்துல நீ சமர்ப்பித்தால் நீ ஓரே புகு வந்திருக்காய் if you get grieved by yourselves and if you yield yourselves to remove your ornaments then you have come to my horror நமக்கு ஒரு டாக்டர் இருந்தார் we had a doctor அவர் ஒரு चाइल्ड ஸ்பெஷலிஸ்ட் he was a child specialist ரொம்ப ஆவிக்குரிய ஒரு மனுஷன் he was a most spiritual person அவருக்கு ஒரு அருமையான மனைவி உண்டு he had a wife அவங்களுக்கு ஆத்ம தாகம் ಜಾಸ್ತಿ she had a burden for the souls ivar doctor kalambi poitarna hospital poitarna ivanga pinnaleye over vaada poi irukra ellarkum gospel solvanga if the doctor goes to the hospital she will go to every ward and declare the gospel to them avanga bethel fellowship la or doctor work pannar he is worked as a doctor in bethel fellowship danish patten or edam irukke chelathu pakkathala there is a place called danish patten in chelam adu anga avar work pannar he worked there அங்க வொர்க் பண்ணும்போது அவர் டாக்டர் கிளம்பிட்டார்னா இவங்க டாக்டர் கிடையாது ஆனா இவங்க வேலையை முடிச்சிட்டு எங்க போயிடுவாங்க எல்லா வார்டுக்கும் சுயாதீனமா இவங்களுக்கு போறதுக்கு பெர்மிட் இருந்ததனால எல்லா வார்டுக்கும் போய்டுவாங்க if that doctor goes for his work then she will finish all her works and she is not a doctor but she will go to every ward and declare the gospel ella adathile poi yesu pathi solvanga she will go and say about jesus to every place konjam free time irundhuchuna ella nurses galaiyum koopittu vechi abhishekathil neram vaippaanga yeah she got any free time then she will gather all the nurses and get them filled in a uh, spirit ah ivangalukku 8 varshama kolanda kedaiyad and she had no children for 8 years avar child specialist he was a child specialist but 8 varsha ivangalukku kolanda kedaiyad but they had no children for 8 years kadaisi la கத்தர் ஒரு குழந்தை கொடுத்தார் ஃபைனலி தி லார்ட் கிராண்டட் தி चाइल्ड அது சூனலையில மத்தியில கடைசி டைம் அந்த டெலிவரி டைத்துல அந்த பிள்ளை செத்து போயிட்டு இன் தி மிட்ஸ் ஆஃப் சிச்சுவேஷன்ஸ் இன் தி லாஸ்ட் மொமென்ட் தி चाइल्ड டைட் அந்த டெலிவரி டைத்துல ஒரு பெரிய காம்ப்ளிகேட்டட் ஆயிடுச்சு அவங்களுக்கு குழந்தை செத்து போச்சு சரீரத்திலயும் பலவிதமான வேதனைகள் வந்து விட்டது அட் தி டைம் ஆஃப் தி டெலிவரி ஷி லாஸ்ட் தி चाइल्ड அண்ட் ஷி ஹேட் many complications in her body too அந்த நேரத்துல அவங்க தெய்வீக சூழ்நிலை ஸ்ட்ராங்கா நின்னுட்டு இருக்காங்க அட் தட் டைம் ஷி வாஸ் ஸ்ட்ராங
மருந்துங்க <laughs> but both of them was strong, strongly boldly standing natkal ponade and the days went by or rendu varathula and the sister ku and the delivery la complicated anadanal serious aitan and that sister was become very serious because of the complication in her delivery kadaisi la faith home la konnu potta finally she was brought to the faith home anga vandu ella doctors avaroda vela paakra ella doctors varuvaanga they are all the doctors who were working with him came there ivara bhayangaramaa yesuvaanga they will come and scold him badly ivaru vandu foreign la degree eduthaale and he got his degree in foreign ivarode foreign la padichavala vandittu ipdi saagu kuduka pora ipo pilla dhaan setrichu seri pottu iva irundha adutha pilla yaad kadaikum ivuliye saagu vittrenga nu solli ellarum sonna and all those who studied with him they came and said you are like this and you have given your child to die if he she is there then you will get another Nalla child nalla aathma thaagam unde he had, they had a good uh, decipher souls nalla oru jaba veeranganai they were a good prayer warriors ellarum poi sandhichu kathirkaga nikkiraale she used to go and meet all the people and stand for the lord devi sugathila strong a ninnu saagradhukku thanude pillai oppu kudutaachu ipo thanneye saaga arpanikkiranga now uh, they, she gave her child to die in divine healing and she gave herself now faithful full of fasting now the whole faithum is fasting ellar alugranga all of them were crying out kadaisi nalle and the last day uh, inno doctor vandara and they came to see me avaru vandu indha sagodriya paathittu she saw her sister and the doctor kootu sonnara and the doctor said kai vittita nee Uh, you have been forsaken ipo onna vittu avo popora now she is going to go away from you inimel medical kuda avuluk support pannadhu even medical will not support her anymore and the level taandiyaachu that level has crossed vittita avan wife pillai da vittita ipo wife vittita nu solta you left your child and even your wife appadi oru critical nerathile in such a critical situation kathir pesina the lord spoke to him அந்த சகோதரிட்ட பேசினாரு இந்த லாட் ஸ்போக் டு தட் சிஸ்டர் காதுல ஒரு சத்தம் கேட்டது she heard a voice நான் உன்னோடு இடைபட்டு கொண்டிருக்கிறேன் இந்த நகைய உன்னால கலத்த முடியாதா i am intervening with you will you not be able to remove your ornaments நீ என்ன நேசிக்கிறாயே ஆனா இதையும் நேசிக்கிறாயேன்னு கேட்டாராம் you are loving me too and also this ornaments தெய்வீக சூத்துல நிக்குது you are standing செய்றாங்க அபிஷேகத்துல நிரம்பறாங்க ஆனா எதுக்கு மட்டும் வரல இன்னோ ஒரே புட்டி இந்த சகோதரி இன்னும் வந்து சேரல she is standing for divine healing she is standing uh, uh, for the gospel she is doing the ministry but she has not come to her and the inner doctor வேடிக்கை பாத்துக்கிட்டே இருக்கறா and the doctor is just gaping out அவனுக்கு போக மனசு இல்ல he did not have the mind to go ஏனா இந்த சிஸ்டர் இப்போ அப்படி செத்து போக போது அதனால அவன் அப்படியே பரிது விட்டு நிக்கறான் he is in a pathetic state that the sister is going to die adu varaiku strong a irundha nammude doctor appadiye ala aramichitar till then the doctor who was strong he now started to cry ena inna time konja nerathula po poran because she is going to depart in a few minutes and the nerathula kaadula satham kekudhu at that time she heard this voice nee enna nesikiraya idha nesikiraya do you love me all the ornaments enna kaattila edha adhigama nesikiraya what do you love more than me appo na ivangalukku oru theliyu vandhadhu naamu oru periya blunder mistake oru thavaru pannittu nam indha paadhil enni poi kittirukkorom nu solli andha mudiyada soonalile காதல இருந்து கலத்துறாங்க only then she understood that she is going in the path uh, making some uh, wrong and then she removed the ornaments in that difficult situation too wow and the kalathnaanga adutha second avangalukku white la irukra and the kashtam relief aichu the very second she removed the ornaments the problem in her stomach was relieved eppadi irukku nu paarenga you see how it is adutha second avangalukku abbe odal veekam ella vathirichu mogam fresh aichu அவங்க ஆவியானவர் இறங்க ஆரம்பிச்சார் the next uh, moment that the uh, swelling in her body just removed and the she was becoming fresh in her mom face and the spirit of god dealt with her இன்னைக்கு இருக்காங்க this is still alive அடுத்து ஒரு குழந்தை கொடுத்து இருக்காரு and the lord has given another child இன்னைக்கு கத்தருக்காக அவங்க சாட்சிகளாய் வாழுகிறார் and the witness is for the lord today too நீ மரிக்கிறதுக்கு முன்பாக ஓரேபுக்கு வர வேண்டும் before death you should come to her ஓரேப் என்றால் உனுடைய ஜீவிதத்தில் ஒரு எலிமியின் கோலத்தை நீ பூண்டு கொள்வது how it means you putting on that life of simplicity in you ah andavar thanai thaalthinar 
the lord humbled himself elmuin kolam poondava devathe dhaan nam aaradhikiram we are worshiping the lord who put the form on the worldliness nam fulla nagai pottu thuthikittirukkira devathe aaradhikiradilla alagum illai saundaryam illai avare paaka virumbathakka roopam illai andha keedu adaindha siluvil thonginavare thaan maattukottiyil pirandavare thaan nam aaradhikiram we are worshiping the lord who had no form of godliness uh, 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 he had no beauty to be admired he had no ornaments and we are worshiping such a lord avargal <laughs> ஓரேபுக்கு வந்து சேர்ந்தார்கள் தி கேம் டு ஹோரே அருமையான நீங்கள் ஓரேபுக்கு வந்து விட்டீர்களா ஹவ் யூ கம் டு தி ஹோரே பிலவட் ஓவாகம் நான்காம் அதிகாரம் 15வது வசனத்தை பார்க்கும் பொழுது டியூட்டரானமி 4th chapter 5th verse when we read நான்காம் அதிகாரம் 15வது வசனத்தை பார்க்கும் பொழுது டியூட்டரானமி 4th chapter 15th verse அங்கே கத்தர் பேசும் இடம் தான் ஹோரே தி பிளேஸ் வேர் தி லார்ட் ஸ்பீக்ஸ் இஸ் ஹோரே நான் அந்த இடத்திலே உன்னோடு பேசுவேன் ஐ will speak to you in that place கத்தருடைய சத்தத்தை நாம் கேட்கக்கூடிய ஒரு ஜனங்கள் we are the people who hear the voice of the lord ஓரேவிலே அக்னி நடுவில் உங்களுக்கு <laughs> ஒரே கூட்டத்தில் இருக்கிறவங்க எல்லாம் ஒரு ஆள் எடுத்துக்கொள்ளப்படுவான் ஒருவன் கைவிடப்படுவான் ஈவன் சோ அட் தி அட் தி கமிங் ஆஃப் தி லார்ட் தி சவுண்ட் ஆஃப் தி ட்ரம்ப் will be sound and uh, one, two of them will be there and one will hear it and one will be forsaken ஆ ஒரே சத்தம் தான் ধ্বনিதது انا ஒருத்தனுக்கு கேட்டது ஒருத்தனுக்கு கேட்கல it is one sound which is resounding and uh, one is hearing it one is not hearing ஒன்று கத்தர் தரிசனமாகற ஒரு வாழ்க்கை one is a life where the lord appears in vision இரண்டாவது கத்தர் உன்னுடைய தாகங்களை தீர்க்க கூடிய வாழ்க்கை secondly the life where the lord quenches your thirst மூன்றாவது உன்னை எளிமையாக்கி கொள்ள கூடிய ஒரு வாழ்க்கை thirdly a life where you make yourself lowly நான்காவது கத்தர் உன்னோடு தனிப்பட்ட விதத்தில் உனக்கு ஒரு ஆலோசனை கர்த்தராக உன்னோடு பேச கூடிய ஒரு அனுபவம் fourthly the lord speaking to you as an angel individual god as a counselor god பிரியமானவளே கத்தருடைய சத்தத்தை நீங்கள் கேட்டிருக்கிறீர்களா அவர் ஹவ் யூ ஹவ் தி வாய்ஸ் ஆஃப் தி லார்ட் இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் கத்தருடைய சத்தத்தை கேட்டு பயந்து போய் மோசின் இடத்துல சொன்னார்கள் நீங்க கத்தருடைய சத்தத்தை கேட்டு எங்களுக்கு சொன்னா போதும் கத்தர் எங்களோடு பேசவே வேண்டாம் என்று பயந்தார்கள் The children of Israel heard the voice of the Lord and they feared and said unto Moses if you would hear the voice of the Lord and speak to us that is sufficient we did not hear அந்த கத்தர் பேசுகிற அனுபவத்தை அவர்கள் இழந்து போனார்கள் They lost the experience of the Lord speaking to them பிரியமானவளே உங்களோடு கத்தர் பேசுகிறாரா Dear beloved as the Lord speaking to you நீ அதிகாலையிலே கத்தருடைய சன்னிதானத்திலே உட்கார்ந்து பார் You stood in the presence of the Lord early in the morning சூழ்நிலைகள் மத்தியிலே கத்தருடைய பாதத்திலே போய் உட்கார்ந்து பார் In the midst of these situations go to the feet of the Lord and sit there நெருக்கமான சூழ்நிலைகளிலே கொஞ்ச நேரம் தேவ சமூகத்திலே உட்கார்ந்து பார் At the times of your this was you go and sit in the presence of the lord katar un seviye therapar the lord will open your ears and our de satathai unne kekka vaippar and the lord will cause you to hear his voice yesaya thirka darshana pusthakam 50th adhigarathile paarkum bodhu in the 50th uh, uh, chapter of isaiah uh, we can see nanga ainda vasanangalai paarkum bodhu verses 4 and 5 naan kekkumbodi en seviye gavanikka cheygirar the lord is opening my ears to hear katraagi andavar en seviye therandar the lord had opened my ears ha nee kekkumbodi un seviye gavanikka cheyidu உன்னை செவிய திறந்து கர்த்தர் உன்னோடு பேசி உன்னை நடத்துகிற தேவன் தான் நம்முடைய தேவன் தி லார்ட் இஸ் காசிங் யுவர் இயர்ஸ் டு பீ ஓபன் தட் யூ மைட் ஹியர் அண்ட் தி லார்ட் இஸ் தி லார்ட் ஹூ இஸ் லீடிங் யூ விசுவாச ஊழியர்கள் தான் கர்த்தருடைய சத்தத்தை கேட்கணும் என்றவிதமான கட்டாயமும் இல்லை தேர் இஸ் நோ கண்டிஷன்ஸ் தட் only the servant of god should hear the voice எல்லாரும் நாம் எல்லாரும் தேவனுடைய பிள்ளைகள் because we are all the children of god நீ எந்த சூழ்நிலையில் இருந்தாலும் கர்த்தருடைய சத்தம் உனக்கு கேட்கும் and at any situation you be found you will hear the voice of the lord நீ வலதுபுறம் சாயும் பொழுதும் whether you go to the நீ எடுத்துபுறம் சாயும் பொழுது வழி இதுவே என்கிற சத்தம் உனக்கு உன் காதுகளிலே உனக்கு பின்னால இருந்து கேட்கும் you will hear the voice saying that this is the way walk there in நீ எந்த பக்கம் திரும்பினாலும் கத்தருடைய வார்த்தை உன்னை விட்டு போகாது wherever you turn round the lord word on the voice of the lord will not go ஏசாயா 30 21 ல நாம் இந்த வார்த்தையை பார்க்கலாம் in isaiah chapter 30 verse 21 we can see நீங்கள் வலதுபுறம் சாயும் பொழுது இடதுபுறம் சாயும் பொழுது வழி இதுவே இதிலே நடவுங்கள் என்று உங்களுக்கு பின்னாலே சொல்லும் வார்த்தையை உங்கள் காதுகள் கேட்கும் your ears shall hear the word behind these saying 
This is the way walking in it when he turned to the right and to the left. Paadi theriyamal thadu marum bolude. When you are staggering without knowing the path. Or kariyathe yappuri deal panna vendu mandru ni puriyamal nikkum bolude. When you know not how to deal with the matter. Adithi enna cheyya vendu mangara alosane illamal ni thavikum bolude. When you are struggling as to what to do the next. Kattar onnodu pesu varanal ni ore bila irukara yendre artham. If the Lord should speak to you, then you are in horror. Arme amle ungle le attene veerin the ore bika andiru kiri kai. Dear beloved, how many of you have come to this ore? Ah, adutha daakhe. Nextly, Obagama ainda madhikaram yaranta vasanathi parkum bade. Deuteronomy chapter five verse two. Angge devan onnodu udan budi ke pani na edam ore. The place where the Lord has made a covenant is horror. Ah, inda nali le viru le kiri mudi namuri allar odu inda udan budi ke kattar ore bile namodu pani na. As it is this day, the Lord our God made a covenant with us in horror. Ah, ni udan budi ke pannu bade ondre. You make a covenant with the Lord. தேவன் உடன்படிக்க பண்ணுவது ஒன்று and on another hand the lord is making covenant to you இதுளுடைய சரியான அர்த்தம் தேவன் உனக்கு கொடுத்த வாக்கு தத்துவங்களை காண்பிக்கிறது this in this meaning of this verse is the lord is promising you நாம் சொன்ன வார்த்தைகளை நிறைவேற்றாவிட்டாலும் உண்மை இல்லாமல் நாம் போய் விட்டாலும் கர்த்தர் தன்னுடைய வார்த்தையிலும் வல்லமையிலும் அதிகாரத்திலும் தன்னுடைய செயல்களிலும் அவர் உண்மை உள்ளவராய் இம்மட்டுமாய் இருந்து வந்திருக்கிறார் even if we are not faithful in our promises the lord has been faithful in all the words that he has committed and has been hither to doing his work நம்முடைய தேவனாகிய கர்த்தர் ஓரேவிலே நம்மோடு உடன்படிக்கை பண்ணினார் the lord has made a covenant with us in mount horeb இது உன்னுடைய வாழ்க்கையிலே உனக்கு தேவன் கொடுக்கிற வாக்கு தத்துவங்கள் these are the promises which the lord is giving in your life உங்களுக்கு எத்தனை பேருக்கு தேவனுடைய வாக்கு தத்துவங்கள் இருக்கிறது how many of you have received the promises from the lord சில வாக்கு தத்துவங்கள் உங்களுடைய வாழ்க்கையில நிறைவேறி இருக்கலாம் some promises have been fulfilled in your life சில வாக்கு தத்துவங்கள் நிறைவேறி கொண்டு இருக்கலாம் some might be full, getting fulfilled சில வாக்கு தத்துவங்கள் கால காலங்களாக உங்களுக்கு நிறைவேற்றப்பட்ட நிறைவேற்றப்பட்டு கொண்டே வரும் some would have been uh, uh, being performed in your life from from your together சில வாக்கு தத்துவங்கள் இனிமேல் நிறைவேற்றப்படும் some will be fulfilled here after அதுக்கு ஒரு நேரம் வைத்து கர்த்தர் அந்த வாக்கு தத்துவங்களை உனக்கு ஆனாதி திருமானத்தின்படி ஏற்கனவே உனக்கு வெளிப்படுத்தி இருக்கிறார் the lord has by his eternal determination declared these promises to you அப்படினால அது நிறைவேறல என்று நீ வந்து தேவன் பொய் சொல்லி விட்டார் என்று என்ன கூடாது do not think the lord has lied to you because of that அவருடைய வேளையிலே அந்த வாக்கு தத்துவங்கள் சரியான விதத்திலே உனக்கு நிறைவேறும் in his times his promises will surely be fulfilled to you அவர் சொல்லியும் செய்யாதிருப்பாரோ will he tell and not do it? நிச்சயமாய் அவர் சொன்னதை செய்யக்கூடிய தேவன் surely he is able to perform that which he spoke கர்த்தர் பண்ணின உடன்படிக்கை நிறைவேற்றுகிறார் நீ ஆண்டவரோடு பண்ணின உடன்படிக்கை என்ன செய்துிருக்காய் the lord is making his covenant with you and what have you done with his covenant ஆண்டவருடைய உடன்படிக்கையில் அவருக்கு உண்மை உண்டு the lord is faithful in his covenant சொன்னா அதை கரெக்ட்டா நிறைவேற்றுவார் if he speaks he will definitely perform இந்த கோரேஸ் என்கிற ஒரு மனிதனை குறித்து நீங்கள் வேதத்திலே ஏசாயா தெற்கு தரிசன புத்தகத்தில் பார்க்கலாம் we see in the prophetical book of isaiah about a man called kores அவன் ஒரு அன்னிய புரஜாதியில உள்ள ஒரு ராஜா He was a king of a gentile. கர்த்தர் அவனை குறித்து பயங்கரமாக திருகதிசனம் சொன்னார். The Lord is prophesying through him. இயேசாயா 44 கடைசி இயேசாயா 45 ஒன்று இவைகளிலே அவனுக்கு கொடுக்கப்பட்ட வாக்கு தத்துவங்கள தான் நம்ம இன்னைக்கு பைபிள் நம்ம போர்டுல எல்லாம் எழுதி போட்டுட்டு வீட்ல வச்சிருக்கோம். We see find these promises in Isaiah 44 last verse and 45 in the beginning we see the promises which we are hanging on hope boards. உனக்கு முன்னே போய் கோணநாளை சபையாக்குவேன் சொன்ன உடனே கை தட்டிடுவீங்க எல்லாரும் ஹalleluya சொல்லிடுவீங்க. If uh, we say that the Lord is going for thee to make that crooked It's a straight evil class behind the hallelujah. ये रुपया ताल पालगले मुरीते, वंगला कदा वले वड़े तारन सुना, उंगला लो कारम लिया, आवील नरम बिरुवेंगे. When we say that he will break pieces the gates of brass and cut us under the bars of iron, he will fill us in spirit. अच्छा लेकिन यार की गुरुत्व आरते हैं. Who is the promise given to? नमक आगे फिर कल तेरे नमक दिशान दामा के इधर तो पटरन दालूं. Although these are written to us as an admonition. अन्य के आवन के प्रत्यक्ष माय कुड़का पटर. Those those days it was given to him in direct. अना इधर आवन के नेहरड़िया बोल चला मैं ऐसा या तीर के दर्शी मूल माय चला पटा वो रात है. But these words have been spoken not directly to him but through the prophet Isaiah. अना Bible history निगा पाती है चुना. But when you consider the Bible history. In the chorus. பிறக்கிறதுக்கு முன்னாலேயே இந்த திருகசனத்தை ஏசாயா திருகசி சொல்லிட்டார். We see that even before the birth of Cyrus this prophecy was prophesied by Isaiah. எப்படி இருக்கும் யோசி பாருங்க. This can see how it is. கோரேஸ்னு ஒருத்தம் பூமியில இல்ல. அவன் பிறக்கவே இல்ல. ஆனா கோரேஸை குறித்து கர்த்தர் ஏற்கனவே சொல்லி முடிச்சிட்டார். இப்படி ஒருத்தம் வருவான் அவன் இப்படி இப்படி செய்வான் சொல்லி. There was not even this person born on earth called Cyrus but the Lord promised about him even before his birth. அது போலவே. Even so like that. உனக்கும் கூட கர்த்தர் நீ அனாதி திருமானத்தின்படி உலக தோற்றத்துக்கு முன்னே உன்னை தெரிந்து கொண்டார். 
the lord ஏற்ற ஏற்ற வேளையில உன்னை கொண்டு வந்திருக்கிறார் and the lord has chosen you by his eternal plan and before the foundation of the world and uh, at his right time he is brought here எப்படி கரெக்ட் நேரத்துல உன்னை கொண்டு வந்தாரோ அதுபோல கரெக்ட் நேரத்துல உன்னை உன்னோடு பண்ணின பல உடன்படிக்கை நிச்சயமா அவர் நிறைவேற்ற வல்லவர் as he has brought you here by his uh, plan uh, at this right time he is even so he is able to fulfill his uh, covenant with you at this right time அடுத்ததாக nextly உபாகம் 18 ஆம் அதிகாரம் 16 ஆம் வசனத்தை பார்க்கும் பொழுது Deuteronomy 18:16 when we read அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஒரு சபை கூட்டப்பட்ட ஒரு இடம் or it is a place where the church is gathered together or devunde pillai sabai kududhalukku vandal dhan avan ore pillai irukkaran endru artham if a child of god is coming to the gathering of the church then he is in mount horeb sabai kududhalukku varavittal kattar unnai tatti elupavillai endru artham if he does not come into the church gathering of the church then the lord is not wakening you ore pillai sabai kootapatta naalil on the day uh, that the church is gathered in mount horeb sabai kududhalukku varadavan sabikkapattavan endru solli irukkarar he who does not come to the gathering of the church is being cursed or devunde pillai endru solli irukkaran sabai kududhalukku varamal irukkave kuda a child of god should not come without coming to the gathering of the church maximum avanga 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 edangalle ningal sabai kududhalai ningal sariyana vidathile pangedukka vendum maximum in all the places where you are you should attend your assemblies appadi veliye poru poyala soolai ponal ningal andha edathile kattrudaiya aaradhanaiyila ningal kalandukolla vendum if it happens for you to go out somewhere else then you should gather into that uh, worship anike mukkiyamaana or kalyana vandiruchu it that happened to be an occasion of marriage mukki mukkiyamaana or function vandiruchu it was an important occasion anike mukkiyamaana or saav aayi poichu it became a, uh, an important death idella varum all these things will come idu varumbodhu nee enga edhukku modhiladam kudukkara inna avar check pandraaru adhu patha purinjikunnu neenga when all these things are coming as to what things you are giving importance to it will neenga enna nenikireenga ayyo poircha இன்னைக்கு ஆராதனை போச்சு அப்படி ரொம்ப அசால்ட்டா தூக்கி போட்டு போயிருங்க நீ ஆராதனைக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கறாயா ஃபங்க்ஷனுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கறாயான்னு உனக்கு ஒரு செக் வைக்கிறாரு the lord uh, checks you whether you are giving importance to the worship of the, any other function nee maranathinal unnai thittu paduthukraya illa aaradhaneyal devane ganam pandraya idha paakkuradhukku dhaan annikku oru saava anumadhikkarar the lord admits a death on that day that if you are honoring that death or uh, you are defiling yourself by the death or honoring the presence of the lord thavirkka mudiyala aatkala kondu annikku veetla viduvaar he will bring people whom you will not be able to le- let go nee manushana madikraya devana madikraya nu check pandradhukku dhaan he is wanting to check if you are honoring people or god neenga andha adu parichayam nenikireengala illa pisasu kondu vandu vittutaan nenikireengala do you think that it's a test for you or satan is bringing them namma adalla ipo yosikkala pisasu parishuthamo devamo appadi illa kedaiyad function innikku na function ku poran avladha we don't think about whether it is god or satan or any other thing but we is consider it as a function and go ah namakku devanude samuhathile andha ore book pogura அந்த அனுபவம் குறைந்து போன ஒரு வெதுவெதுப்பான நிலவரத்தில நாம் காணப்படுகிறோம். We are found in Luke one state where in the presence of, of going to Horeb is lost. கர்த்தர் உனக்கு தரிசனமான வாழ்க்கை. The life where in the Lord appeared to you. உன் தாகங்கள் தீர்க்கப்பட்ட வாழ்க்கை. The life where in the Lord quenched the thirst. ஏழ்மையின் கோலம் பூண்ட ஒரு வாழ்க்கை. The life of simplicity. கர்த்தர் பேசுகிற ஒரு வாழ்க்கை. The life where in the Lord speaks. ஆண்டவருடைய வாக்குத்தத்தை நிறைவேறக்கூடிய ஒரு வாழ்க்கை. The life where in the Lord is fulfilling his covenant. சபை கூட்டப்படுகிற ஒரு வாழ்க்கை. The life where in you are assembled. இந்த இடத்துக்கு எலியா வந்து நின்று விட்டான் and this place uh, eliaja came and stood 40 naal and the bojanathin belathinaala porrapettu 40 naal nadandu 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 orebuk vandu sendaachu he was strengthened by that meat for 40 days and nights and came and reached ana adhu inge vandha bodhu anga or edatha thedna he came there and he asked one person enga poi ukandirukkaradhu nu solli where there will be a cave அங்க போய் கடைசில ஒரு கேபி கிடைச்சது அவனுக்கு. And finally he found a cave in that place. நேர கேபிக்குல போய் உட்கார்ந்தான். He lodged into that cave. ஆண்டவர் ஒரே பருவத்துல தேடினா இவன் எங்க போய் உட்கார்ந்து இருக்கான். அந்த பருவத்திலேயே ஒரு இடத்துல ஒரு கேபிக்குல போய் உட்கார்ந்து இருக்கான். When the Lord is searching for him in Horeb in that same place itself he going and ஆண்டவர் வந்து கேட்டார் எலியாவே உனக்கு இங்க என்ன காரியம்? The Lord asked Elijah what have you done? நான் ஒரு நாள் உன்னை நடக்க வச்சு நான் அந்த போஜனத்தின் பலத்தினால உன்னை கொண்டு வந்தது ஓரேபுக்கு. ஆனா இந்த கேபில தங்கிறது என்ன நியாயம் கேட்டார். I have brought you to Horeb and fed to you for 40 days and nights and brought you here. What have you to do in this cave? பிரியமானவே அன்றைக்கு எலியாவுக்கு கேட்ட அதே கேள்வியை இன்றைக்கு நாசரேத்திலே உன்னைக்கு கேட்கிறார். Even that same question which the Lord questioned and to Elijah that day the Lord is questioning to you Nasser. நான் உன்னை சபையில கொண்டு வந்து வைத்தேனே நீ ஏன் கேபில போய் ஒளிந்து கொண்டிருக்காய்? I have brought you to the church and kept you why are you hiding yourself in the cave? இந்த வருஷத்தின் கடைசிலே தேவனுடைய வார்த்தை உன்னோடு பேசுகிறது. நான் என்னுடைய வல்லமையின் பலத்தினாலே உன்னை இந்த ரட்சிப்பின் அனுபவத்துக்குள்ளே ஏழ்மையின் அனுபவத்துக்குள்ளே சபைக்குள்ளே நான் உன்னை கொண்டு வந்தேன். ஆனால் இப்பொழுது நீ எங்கே இருக்காய்? In the last of this year the Lord is asking you a question I have brought you by my powerful hand and I have 
kept you in this church now where are you staying enude sabaikulle unne kondu vanden i have brought you into my church unne elmayai maatinen i have brought you into this simplicity naan unakku vaagathatham koduthen i have given you my promises naan unde thaagangalai theerthen i have quenched your thirst anal nee ippozhudhu yen gebile poi olithu kondirukkirai but why are you hiding yourself in the cave avan oru gebile poi thanginaan he went and stayed in the cave avar kettar unakku inda gebikulla enna vela and the lord asked him what was thou here nee oru vishwasi unakku inge enna vela nu kettar you are a believer what have you to do nee oru ooliyakaran gebikulla unakku enna vela you are a servant of god what have you to do nee oru thirkadarisi unakku gebikulla enna vela you are a prophet what have you got to do nee oru abhishekam petravan unakku gebikulla enna vela you are an anointed person what have you to got to do nee oru darshanam petral nee unakku gebikulla enna vela you have received the vision of the lord what have you got to do in the cave nee vaagathathangalai petral yen nee unakku gebikulla enna vela you have received the promises of god and what have you got to do in the cave apdi gebikulla enna irukirade what is there in the cave yen gebikulla poi thangana unna katha tension aanaaru why did the lord become tension when he gain yen avana pidichu veliya vandu nillu nu sonnaaru why did the lord ask him to come out and stand thirumba thirumba sonnaaru veliya va nee veliya va veliya vaanu mukkaadu kootittu dhaan veliya vandha again and again the lord asked him to come out and he pulled his uh, uh, veil on and came out ah 13 vasanathile mugathu 13 13 vasanathile mugathu moodikittu mukkaadu kootittu dhaan veliya vandha nenna in verse 13 he wrapped his face with the mantle and came out appo ungettar unakku inge enna kaaryam and then he, again he asked what has thou here naavane nadathugira devan for i am the lord who is leading naan unnai poshikira devan and the lord is feeding naan unnai paadhukira devan and the lord is preserving naan unnai elakkala unnai kondu poi serkka mudiyatha thivirikira devan and the lord who is able to lead you to the mark inge unakku gebikulla enna vela what have you got doing this cave adha vida nee paaviyaga irundirukalame adha than this you can have been sinner nee polagathula seeralindu poi irukalame you could have been perished in the world vikaragathukku pinnalil nasamaa irukalame you could have been destroyed in the world one rachithu inge kondu vandhu nee innum gebikulla poi ukkandina onnude rachippu veenaa poi vidugirade i have saved you and brought you here and if you sit in the cave your salvation is in vain app yen gebikulla pona onne kathir ivalo koova pottar why did the lord get angry because he went into the cave aadi agamam genesis 19th adhigaram chapter 19 30th vasanam was 30 ange nam paarkumbolude when we read here jeevanthappa ஓடி போனதான லூத் கடைசியாக கெபிலே போய் தங்கினார் we see that lot who escaped from his life he went and stayed in the cave கத்த சொல்றார் அந்த மலைக்கு ஓடி போன்னு சொல்லி the lord asked him to flee to the mountain அதெல்லாம் முடியாதுன்னு சொல்லிட்டான் but he said he cannot என்னால முடியாது ஆண்டவரே என் தாழ்த்துற மாதிரி ஒரு வேஷம் போட்டான் he he put on a face fashion that he is humbling himself sari and the pakkathu oorukku pon sonnar and finally he said asked him to go to the neighboring place and the oore alikirad avarude sithamaga irundathu that was the purpose of god to destroy that place and even nimitho na adha alikala nee and the oorukku poidun solltar but because of him the lord did not want to destroy that place and yes the devundey thittatha nee mudiyadun solreyo appo un life konjam konjama ore bil irundhu gebikku pogudun artham at the time when you are saying i cannot fulfill this then you go away from the plan of the lord then it's the, you are going into the cave இப்ப கடைசில அந்த ஊர்ல போய் கொஞ்ச நாள் தங்கி இருந்தான் ஃபைனலி இஸ் வென்ட் வென்ட் இன்டு தட் பிளேஸ் அவனுக்கு ஒத்து வரல அவனுக்கு ஒத்து வரவில்லை அண்ட் இட் வாஸ் நாட் ஃபார் ஹேவர் ஃபார் ஹிம் கடைசில கடைசில போய் ஒரு கெபிக்குள்ள தங்கினான் ஃபைனலி ஹி வென்ட் இன்டு தி கேவ் அதுதான் அவன் வாழ்க்கையில நாசமானதுக்கு காரணம் தட் வாஸ் தி பிளேஸ் ஆஃப் டிஸ்ட்ரக்ஷன் ஃபார் ஹிஸ் லைஃப் அங்க தான் அவன் மகள் எல்லாம் கெட்டு போனது தட் இஸ் வேர் ஹிஸ் चिल्ड्रन காட் ஸ்பாயில் சீரலிந்து போன இடமே அந்த கெபி தான் இட் வாஸ் தட் கேவ் when he was spoiled அது வரைக்கும் லோத் நீதிமான் னு கத்தர் சொல்லிட்டே இருந்தார் until then lot was called a just person நீதிமானாகிய லோத் என்று பேசினார் he said that try lot was right என்னைக்கு அந்த கெபிக்குள்ள போனானோ அதோட அவன் சந்ததியே சபை குள்ள வர கூடாதுன்னு சொல்லிட்டார் at that point of time juncture that he went into the cave his generation the lord said should not come into this அவருடைய வாழ்க்கை முறைகிட்டு போன இடம் அங்கதான் and every uh, his life was manless there avulukku uh, ngittu pona edam anga dhaan his life was spoiled out there anga dhaan avan bhakti vittu veliyi ponaan it was there that his godliness departed from him anga dhaan avanga pillainga rendu veru naasamana or edam it was in this place that both his children were destroyed adanalai uh, dhaan kathar kekkarar yen gebikulla pona nu kekkarar that is why he is asking why you went into the cave sabaikku vandita paragu nee yen paala pora vaalkaikulla thirumbi pora why are you going into the sinful life after coming into the church sabaikulla vandita paragu nagaya kalathitta marund edukka maatengra மறுபடியும் பாவ வாழ்க்கைக்குள்ள போய் விழுகிற you have removed the ornaments you have uh, come into the fellowship of the church and why are you going back into your sinful nature ஏன் சபிக்கப்பட்ட வாழ்க்கைக்குள்ள மறுபடி நீ போகுறாய் why are you going into you that cursed life உலகத்துல உள்ள ஒரு ஒழுக்கம் கூட உனக்கு விசுவாசிக்க கிடையாதா you don't even have the manner of them in the world உலகத்துல ஒரு மனுஷனுக்கு தவறுன்னு சொல்றானே அந்த தவறு கூட உனக்கு தவறுன்னு தெரியலையா the world the people say that it is a mistake won't you find that a mistake for yourself அந்த அளவு ஒரு விசுவாசி காமன் சென்ஸ் இழந்து விட்டானா to that extent as a believer lost his common sense ah yosithu paarenga this thing can see ah loth or neediman kadaisiyaga oru kaalathile kaama vigara nadakkaya kandum kettum than hridayathile vaadikkapatta manidan innikku adhe paavathile sikkikondu thavikkira oru manidan 
Now, Loth was a just person. He was once pricked in his heart looking at the people who were sinning in, around him. But now he himself is caught into that sin. Pavan, Pavan, Chulita, Kadisila, Pavan, the Gulaya, when you will endure it. Calling sin and sin, and you yourself fall into sin. Avam Pavan Jera, Ivam Pavan Jera, Ava Pavan Jera, Ivam Pavan Jera, and Sabi Lokan the Pesite, Nia Kadisila, Ada Pavi, the Pavan Trovi, you will endure it. You are blaming the others that he is sinning like that, and she is sinning like that, and finally you yourself are entering into that sin. It is now Oreb who under Pinbe, Nil Gibicula Pora Valka. That is why after coming to Horeb, the life going into cave. Yosua Patama, the Haram Padana, Laran, the Padana to Araka was to Pata, and the Ain the Raja Kal, Odi, Wolinde, and the Gibicula Pet and you tar. Joshua ten, sixteen to eighteen, when you read that the five kings fled into the cave and hid themselves. It is Aim Bolan Galai can be Kerada. This shows the five senses. In the Aim Bolan Boy Gibicula and you tar. The five senses went and hid into the cave. Ange, our Lalika Patarka. There they were destroyed. In the Aim Bolan Galai and Kutti, Parva Sarila, Yenangal Sarila. விருப்பம் சரியில்லை வாஞ்சி சரியில்லை தோற்றம் சரியில்லை எல்லாமே கெட்டு இன்னைக்கு போன ஒரு வாழ்க்கைக்குள்ள अनेक தேவண்டி பிள்ளைகள் வந்து விட்டார்கள் now leaving the five sensations that the sight and the hearing and the feeling and the thoughts are not good and they go into the life of a, into the cave may why can mooku sevi அதாவது சரீரத்துல ஐந்து புனல்கள் ஐந்து உணர்வுகளை ஏற்படுத்துகிற இந்த தன்மை எல்லாம் இன்னைக்கு கெபிக்குள்ள போய் சிக்கி விட்டது பரிசுத்தமான உணர்வு பார்வை எண்ணம் தோற்றம் ஒண்ணுமே இன்னைக்கு இல்ல ஆனா சபையில இருக்கோம் all the five sensations which are found in your body you have no feeling in that but you are in the church today ella irundikitte nee sabai la irundha enna prayojana vesham podriya all leaving all that if you are in the church are you putting on a fashion ketta orable la irukkaram ba andavar ketta nee andavar paatha nee gebi ku la irukkara when you say that you are in, uh, in the world and when the lord asks you, you are in the cave ore vela nee manushinude paarvaila orable la irukkalam anal devunude paarvaila nee enga irukkarai maybe in the sight of man you are in a hole but in the sight of the lord where are you devan ninnikku unakku thittavattamaaga onnu edathila kelvi kekkum padiyaga vandirukkar the lord has come to question you in definite manner rachikapatta devunude pillaye abhishekam petta devunude pillaye nee enga irukkarai nee unakku inge enna gebikulla enna kaariyam o child of god who is saved and anointed uh, where are you found and what have you got to do in the cave ஒரு சண்டே ஸ்கூல் டீச்சர் ஒரு தியேட்டர்ல போய் படம் பார்க்க போய் விட்டார் சண்டே ஸ்கூல் டீச்சர் ஒன்ஸ் வென் டு தி தியேட்டர் டு சீ ஃபில் இவர் போய் யோசி யோசி பாத்துக்கிட்டே இருக்கிறார் படத்தை he went there and he was watching the movie இவர் உள்ள மூவது தொடங்கிட்டாங்க அதனால ফুল இருட்டு கும் இருட்டு எப்படியோ தட்டி தடவி தடு மாதிரி ஒரு சீட்டை பிடிச்சு உட்கார்ந்துட்டார் at the time when he went and it was fully dark and he somehow got the seat and sat interval டைத்துல லைட்ட போட்டான் and at the time of interval the lights were off uh. on லைட் போட்ட உடனே ஒரு எப்படி யோசிச்சு திரும்பி பார்த்தா பக்கத்து சீட்ல சண்டே ஸ்கூல் பையன் உட்கார்ந்து இருந்தான் and when he turned behind to see who was sitting behind and the it was a sunday school lad உண்மையா நடந்தது it was a true incident அவனுக்கு இவரை பார்த்த உடனே கைகாலே ஓடல when he saw him he he, he was shivering இவருக்கு என்ன இவருக்கு என்ன பண்ணனும் அடுத்து தெரியல he did not know what to do ஆனால அவன் சின்ன பையன் இவர் பெரிய ஆள் இல்லையா but he was a small boy and he's big உடனே பிடிக்க தாண்டா நான் இங்க வந்திருக்கேன் அப்படினாரு he said that i have come here to catch you இவனை பிடிக்கிறதுக்கு அவர் வந்து இப்ப பாதி படம் பாத்துக்கிறார் he has come here and saw half the film to catch hold of him ava merandu beta nammala pidikiradhu ivaru vandirukkarar he was terrified because to catch him he came here sir iniyume inge irundha ottu varadhu avaru vera seat paathittu poittar immediately he thought that it would not be good for him and went to, to another place evan paiya vandu sani kalama avuthu vittutan mothathu this boy came and he he opened the matter on saturday naan poi irundha ipdi vandirundhaar kadasila enna kavuthittu vandtaar veliya appdi sonna i went there and he came there too and finally he put on the blame on me and went out kaalila service mudinjavane avaru dismiss pannitaanga sunday school la nadhi odu after the service he was dismissed after the sunday school eppadi irukom see how it is irukirathu horrible you are in horror ana poi nikkirathu theater la but you are in remin theater ah gebi ku la poi thangi irukra you are hiding yourself in the only veedu kuda chella nerathila kadava adachittu gebi pola maarirom even in your house uh, uh, your doors are shut and becomes a cave na net vechirukanga pathingala ivangalla veeda gebi mari vechirukranga those who have the net they have this their houses as cave kadava moodikuvaanga ena net irukke adanal kadava poodikirar net la nee sikkita nee gebi ku la poi vilundutta na artham they will close their doors and they are found caught in the net because you are in the cave nyayadhipadigal churches aaram adhigara irandam vasanathai paarkum bolude chapter 6 verse 2 israel janangal devanukku urodhamaga nadandha bolude avargal meediyanude kai ku thappu mudiyaga kadaisi the gebil poi olithukondargal the children of israel when they were caught by the midianites they went into the dens to hide themselves kattarku virodhama nee seyalpada aarambithal nee mudivila poi cherukira edam gebiyaga irukum if you were working against the lord then the final place where you are going 
going to is the den ka satrunde kai balathu poi poda kudade you should not go into the hands of the devil unude kai balathu kondal nee nikkalam satrude kai balathu konda nee gabila dhan poi oliya vendi irukum if uh, you are in a hole then you can stand but if you fall into the hands of the enemy then you have to go yeppo la nan jeevithile oliyangalle tholvi varudho appoludala nammai ariyamale nam gebikulla poi tholvigalukulla poi velundu vidugiram at the times when we face failures then we annoyingly we enter into the cave innikku kedana sindha yen varugirade why is an one an wanting thoughts coming to us yeah yeah dibudigal aaram adhigaram mudhalam vasanathai paarkumbodhu when we read in charges chapter 6 was one anga enna solla pottirukirade they were to say yel varsha avargal meediyanin kayil kattare oppu koduthar seven years the lord handed them cells into the hand of the midianites idu edai kaanbikirade what does this show naam marubadi marubadi thavarukulle pogumbodhu kedana sindhikku kattare namai oppu kodupadai kaanbikirade when we go again and again into the false uh, same false then the lord is yielding ourselves into unwanted thoughts romarkal nerbu modalam adhigarathai paarkumbodhu in romans chapter 1 when we read 28th vasanathile was 28 devan avargale kedana sindhikku oppu koduthar the lord gave them cells for unwanted thoughts romar 1 24 ai paarkumbodhu when we read in romans 1:24 devan avargale asuthathirkku oppu koduthar lord gave them cells to uncleanness ya adutadhaga ichchi rogangalukku oppu koduthar the lord gave them for lust 26th vasanathile ichchi rogangalukku avargale oppu koduthar the lord gave them cells to wide affections paarunga devane oppu kodukirathu nammudeya jeevithil tholvi varumbolude naam moonru kaariyangalukku oppu kodukapadugiram when we are facing failures then the lord we are handed over to three things naam balathu pogamal satru balathu ponal namakku moonru kaariyangalile namakku tholvi undagirathu whether we become stronger or the enemy become stronger we become face failures in three angles romer 1 24 in padi in romans 1 24 asuthathirkku oppu kodukirar the lord yields to uncleanness 26th vasanathin padi according to 26 ஈவான இலிவான இச்சை ரோகங்களுக்கு ஒப்பு கொடுக்கிறார் தி லார்ட் ஹீல்ஸ் தென் செல்ஸ் டு வைல் अफेக்ஷன்ஸ் 28 ஆம் வசனத்தின்படி இன் வர்ஸ் 28 தகாதவிகளை செய்யும்படி கேடான சிந்தைக்கு ஒப்பு கொடுக்கிறார் தி லார்ட் கேவ் தெம் ஃபார் அ ரீப்ரோபிரேட் மைண்ட் டு டு அன்வாண்ட் திங்ஸ் இதுதான் கெபியினுடைய அனுபவங்கள் திஸ் ஆர் தி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆஃப் கே மோசமான வியாதிகள் தீஸ் ஆர் இலிஸ் மோசமான மோசமான எண்ணங்கள் அண்ட் அன்வாண்ட் தாட்ஸ் பார்வைகள்ல அசுத்தங்கள் அண்ட் அன்க்ளீனஸ் இன்சைட் ஏ இதெல்லாம் அபிஷேகம் பெற்ற பின்பு இவ்வளவு வல்லமைகளுக்கு நம்ம அடிமை போறோம் why are un- uh, why are these coming for an anointed people of god ah neenga nalla velangikolla neenga gebikulla irukringa na artham you should understand that you are found in the cave nee sabaikulla irukra ana sabaikulla irundittu nee gebiyin vaalkaiyila maranjikittu irukra you are in the church but living a life in the cave ah naan orebuga aaru sonnadhu pole gebikum aaru kaariyam solugiren as i was told six things about mount horeb i say about six things about cave ondru loth gebikulla poi thanudaiya vaalkaiyai nashtapaduthi sandariye keduthu vittan loth went into this cave and he destroyed this generation irandavathu aimbulangalum tholvi adaivare kaanbikkirade secondly the cave shows a, a, a life of failure moonravathu naam பா இலிவான இச்சை ரோகங்களுக்கு தோல்விகளுக்கு நாம் கேடான சிந்தைகளுக்கு ஒப்பு கொடுப்பதை காண்பிக்கிறது thirdly yielding ourselves for unwanted thoughts and cleanness and reprobate minds கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மைமுண்டாவதாக glory be to the holy name of the lord இந்த கெபிக்குள்ள போனா நீயே சாத்தானுடைய வாயில போய் விழுந்த மாதிரி you yourselves enter into the mouth of the satan when you enter into this cave ஒண்ணே யாரு இழுத்துக்கு போவேண்டாம் nobody need to draw you out நீயே சிங்கத்தின் வாயில போய் விழுகிற you yourselves are falling into the mouth of the lion 10th சங்கீதம் 9th வசனத்தை பார்க்கும் பொழுது in reading 10th psalm was 9 அங்கே தன் கெபில் இருக்கு சிங்கம் என்ற ஒரு வார்த்தை இருக்கிறது we see the line which is in its den அது தங்கவில இருக்கு ஆனா இவன் கெபிக்குள்ள போனானா அது வாயில போய் இவன் செய்றான் விழுகுறான் it is found in its den but when he enters into the cave then he is into the mouth of the lion இரண்டாம் சாமுவேல் second samuel 23 ஆம் அதிகாரம் chapter 23 20th வசனத்தை பார்க்கும் பொழுது was 20 when we அங்க கெபி சிங்கங்கள் கெபிக்குள்ள தங்கி இருந்ததை காண்பிக்கிறது we see that the lions were found in its den அது வலுமையான சிங்கங்கள் they were all uh, valiant lions moab bin valumiyana singangal and the lions of moab inda singangala inda singangal ella gebikulla da irukke ipo ivan poi gebikulla thangana na adu vaayila dhan poi nikkanum all these lions are in the cave if he goes into the cave then it will be he'll be in its mouth singa gebila poi tha ange oru manushan vilundan a man went and fell into the cave of a lion ana and the gebila katta round and the singathin vaaya katti potirundar but the lord had tied the mouths of the lions adhe nerathile katti podada singangal mathila vilundana 
At the same time, if the Lord has not tied the mouth of the lions, what will happen? Armi anu le, awi kuri achi vitle, vandu vitte, ningal singethin vai le boi, yavane vilangalamo, endu vagiradi irukra singethin gaviliye boi nii vilandre kudai. Dear beloved, after coming to the spiritual life, this uh, lion which is waiting to devour any man, you should not go and fall into its mouth itself. Niye boi pisasin kai le sikka kudai. You yourself should not go and clean uh, yourself into the hands of the devil. Ini kethane veer, sabi kula vandu te parag gavi kulo boi ukandre keringa. Today, how many of you coming to the church are sitting in the in the cave? Inda varshethin gadai sila katta runo du pesu gara. The Lord is speaking to you at the end of the year. What have you got to do in the cave? What have you got in the clutches of devil? Ah, you thought you were going to get anything? What is the reason for you to face failure? Why are you facing 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 failure? You are accountable for your soul. This is the period of test. 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 This is the Kolai noy. Ah, no, or periya vadi leni sikki vidhuai. You will be caught into a great spoil. Ah, rachipu gula vanda pinbe. Ona ke tira da vyadi gal varakudad. After coming to salvation, you should not have uh, diseases like this. Ila uta vadi kulle, vadi ke pordigra valke gule ni pohu kudad. You should not be afflicted by the sicknesses. Katre one vadi ke rudga anda anu rudga ni pohu kudad. You should not be going entering into your life where the Lord will afflict you. Adu or thandi ke pordigra valke. That is a life wherein you are condemned. Anda kebi le kolai noy naal saavar gai. They will die in that cave. उसे <laughs> then you have to stand by uh, and overcome ungal ethana gabi gula poi ipdi vyadhiya sarai mari poi irukkirirgal how many of you have entered into the cave and become a sick person daniel 6th adhigaram 24th vasanathai paarkum bolade in daniel 6 chapter verse 26 and the gabi kulle kutram jaatina avargal poi vilundargal the the people who can then they maintained and fell into it inda markathila vanda peru nee murshiniyo maniviyo sabaiyo matha yaareyo nee kutram jaatave kudad after coming into this religion and this church you should not blame anybody your husband your wife or the church members inda church வந்த பிறகு After coming into this church, you know, one book you come to. After coming to horror, how we could have anuvamulu come to. After coming into your spiritual, you should not give room for this spirit of affliction. Who are you? 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 Who chapter 10th verse yeah, yeah, one bagalum kutram jaatukiravan thaala thalla pottu ponaan adu saathanudaiya ooliyam one who is uh, accusing the night he is being cast into the deepest uh, hell and that is the minister of satan velipadathil 12 10 pathula neenga adha paathukollunga you read that in revelation 12 10 yeravum bagalum sagodharare kutram jaatinavan thaala thalla pottu ponaan the accuser who is who is accusing the night he is cast into the hell kutram jaatukira ooliyam pisasanudaiya ooliyam nee avanukku ooliya karana irukkiraya this is the ministry of the satan are you doing this same thing எது செஞ்சாலும் குற்றம் whatever you do it's accusing பேசنا குற்றம் if you should speak it's Pesa, fault பேசாட்ட குற்றம் without speaking it's fault சிரிச்சா குற்றம் if you smile it's fault நின்னா குற்றம் if you stand it's fault நல்ல dress போட்டா குற்றம் if you put on good uh, good uh, garments it's fault எல்லாத்துக்கும் குற்றம் பிடிச்சு குற்றம் பிடிச்சு நீ கடைசில லூசிபரா போயிடுவ finding yourself uh, an accuser then you become a lucifer அது சர்ப்பத்தின் ஊழியம் that is the end of the serpent எது செஞ்சாலும் குற்றம் பார்க்காத பொய்யை கலைந்து மெய்யை பார் 
whatever you see, see you not accuse you look you put on put on ஒவ்வொரு வரையும் உங்களிலும் மேன்மை உள்ளவர்களாக நீங்கள் எண்ணுங்கள் you can't one another greater than yourself இந்த தானியலை குற்றம் சாட்டினவங்கள எல்லாம் தூக்கி அந்த சிங்க கபில போட்டாங்க இவங்க கீழே போய் விழுகிறதுக்குள்ள அந்த சிங்கம் மேல பாஞ்சி பிடிச்சி அவங்கள கொன்னுடுச்சு the cast out those who were accused and nailed into the lions den and the, even before they were cast in the lions caught hold of them and tore out இந்த கபிக்குள்ள நீ கடந்தால் குற்றம் சாட்டுகிற ஆவியிலே தாக்கப்படுவாய் if you are found in this den you will be affected by the spirit of accusation இந்த கபிக்குள்ள கடந்தால் கொள்ளை நோயிலாய் நான் சாவாய் if you are found in this den then you will die of the disease இந்த இந்த கபிக்குள்ள நீ போனால் சிங்கத்தின் வாயில போய் விழுவாய் if you are found in this den then you will be found in the mouth of the lions இந்த கபிக்குள்ள நீ போனால் கேடான சிந்தைகளும் அருருப்பான வியாதிகளும் உன்னை வந்து தேடி பிடிக்கும் if you go into this cave then you will be caught hold by unwanted thoughts and the sicknesses இந்த கபிக்குள்ள போனால் உன்னுடைய எண்ணங்கள் நினைவுகள் எல்லாம் தோற்று போன நிலவரத்தில் நீ காணப்படுவாய் if you enter to this cave then all your thoughts and imaginations will be a failure இந்த கபிக்குள்ள நீ போனால் உன் வாழ்க்கையும் கெட்டு உன் குடும்பத்தின் பிள்ளைகள் சந்ததியினுடைய வாழ்க்கையும் கெட்டு நாசமாகும் if you enter into this cave then you will be spoiled and the life of your children generation also will be spoiled கர்த்தர் இந்த இடத்துல தான் அவனை கேட்டார் நீ எங்க வந்த ஆளு நீ எங்க போய் உட்கார்ந்து இருக்கற நீ now the lord is asking him where have you come and where are you sitting now இவன் அவர்ட்ட பேசினா நான் பக்தி வைராக்கியமா இருந்தேன் he said that i am well, i was very zealous for you நான் நல்லா தான் ஜெபிச்சிட்டு வந்தேன் and i have just prayed like this நல்லா தான் உபவாசம் போட்டேன் and i have been fasting like this நல்லா தான் கோயிலுக்கு போனேன் and i went to the church நல்லா தான் பரிசுத்த வாங்கலோடு இருந்தேன் i was well with the saints ஆனா இப்போ எனக்கு பயங்கர பிரச்சனை வந்துருச்சு but now i am caught by problems அதை விட என்ன எடுத்துட்டா நல்லா இருக்கும் it will be good that you take me off இத பேசிட்டு நான் அவர் சொன்னாரு நீ முதல்ல வெளிய வான்னு சொன்னேன் he was speaking like this but the lord said you come out first இவன் பத்தாம் வசனத்துல நான் பக்தி வைராக்கியமா இருந்தேன் நான் ஜெபிச்சேன் காணிக்க கொடுத்தேன் அவ்வளவு காணிக்க கொடுத்தேன் அந்த பாஸ்டருக்கு நான் அவ்வளவு க்ளோஸா இருந்தேன் இப்படி இருந்தேன் இந்த டீடைல் எல்லாம் சொல்லிட்டே வந்தான் கதை மாதிரி in the 10th verse he says that he was zealous like this and he had been very godly for god him alone and he was with the fellowship of the saints and so on 11th verse he said நீ பேசுறதெல்லாம் சரி நீ முதல்ல வெளிய வா சொன்னார் and in the 11th verse he said it's good that you are speaking but come on first நீ கபிக்குள்ள இருந்து என்ன பேசாத வெளிய வந்து பர்வதத்துல நின்னு என்ன இடத்துல பேசுன்னு சொன்னார் standing in the cave you do not speak to me but come out to the mount and stand and speak to me இது சொல்லிக்கிட்டு இருக்கும்போது பயங்கரமான அதிர்ச்சி உண்டாயிருச்சு when he was thus speaking there was a great shaking இவன்மெல்ல சால்வைனால தன்னுடைய முகத்தை மூடிட்டு முக்காடு போட்டு வெளியே வந்து நின்னான் நவ ராப்பிங் ஹிஸ் ஃபேஸ் வித் ஹிஸ் மேண்டல் ஹி கேம் அண்ட் ஸ்டூட் அவுட் ஆஃப் தி கே வெந்து எங்க நின்னானான் வேர் டிட் ஹி ஸ்டாண்ட் 13 வசனம் ஒன்னு ராஜாக்கள் 19 13 ஃபர்ஸ்ட் கிங்ஸ் 19 13 அதே எலியா கேட்டபோது தன் சால்வைனா தன் முகத்தை மூடிட்டு வெளியே வந்து கேபின் வாசலில் நின்றான் உள்ள வெளிய வர மாட்டேங்கறான் பாருங்க அப்படியே மெல்ல 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 வந்து வாசல்ல தான் நிக்கறான் He is refusing to come out of the cave but he came on and stood only in the door step of the cave. ஒரு மணி நேரம் பிரசங்கம் கேட்டு நீங்க வாசல்ல வந்து நின்னுட்டு போயிருவீங்களா உள்ள போயிருவீங்களா மறுபடி After listening to one hour's message will you stand at the door of the cave and go yeah. into it? அவன் கேபியின் வாசலில் வந்து நின்றான். He came and stood out in the இப்போமா, door of the cave. இப்போ நமக்கு அதே வார்த்தை தான். உனக்கு இந்த இடத்துல உனக்கு என்ன காரியம்? Even now he is asking what have you got to do here? வா வெளிய வா. You come out. திரும்ப அதே பாட்டு பாடுனா. And again he says the same thing. இந்த சப்ஜெக்ட் விட்டு You leave this subject. நான் உனைய ராஜாக்களை அபிஷேகம் பண்ண முடியாது தெரிந்து கொண்டேன் வெளியே வா சொன்னேன் ஐ ஆஸ்க் யூ டு கம் அவுட் அ நாட் கிங்ஸ் அத கேட்ட பிறகு தான் உங்களுக்கு ஒரு ஊழியம் இருக்குனே நினைவே வந்துச்சு only then he could as knew that he was a ஒரு அபிஷேகம் பெற்றவன் என்பது உனக்கு நினைவுல இருக்கணும் you should understand that you are an anointed person நீங்க ஆனசான எடுத்து பாவத்துக்கு மரித்து பாவம் செய்ய மாட்டேன் தீர்மானிச்ச ஒரு ஆளுன உன்னை நினைவுல இருக்கணும் it should be in your mind that you have been taken baptism and made a confession that you will not sin anymore உன்னுடைய அழைப்பு நீ மறந்து விட கூடாது you should not forget your calling உன்னுடைய தெரிந்து கொள்ளல நீ விட்டு விட கூடாது you should not forget your choosing உன் கையில கத்தர் நம்பி கொடுத்த ஊழியத்தை நீ மறந்து விட கூடாது you should not forget the ministry which the lord has handed into your hands ஆமா வெளிய வந்து நின்றான் you keep him out to கத்தர் சொன்னார் போய் அபிஷேகம் பண்ணு the lord said go and anoint ராஜாக்களை அபிஷேகம் பண்ணு go and anoint kings சீர்கதரிசிகளை அபிஷேகம் Go and anoint prophets. Adoda, amanu kulla erukkara na polla adha thanmai illa velagi poyirche. Avan uliyathe thodara aarambithaan. With that, the evil spirit in him departed and he started the ministry. Priyamalale, ungil ethana ver kattarkaga marubadi elumba ungalai oppu kudukireergal. Dear beloved, how many of you want to stand for the Lord once again? Devanukaga, devan sollugira kaariyathai naan marubadi cheyya ennai samarpikiren endra ethana ver sollugireergal. How many of you say that I yield myself to do the word of the Lord? Oreppukku vandha Eliya vendam. Gebikulla thangana Eliya vendam. Marubadiyum kattarkaga nikkira Eliyaakal. தேவை 
they need not want an uh, Elijah who is standing in hurry born in the cave but the Lord wants our Elijah who is standing for him again it's not sufficient to come to the church you should come out of the life of cave not sufficient to come out you should yield yourself to work for the Lord from yourself desire to do, yield yourself to the Lord I am sure that the spirit of God would have intervened with you when you hear the words do you still not come out of horror uh, the Lord is calling you to come to horror today have you got gotten to the cave coming to horror you come out of this cave the Lord wants to intervene with you the Lord wants to anoint you with his anointing oil and use him for his work in the Lord wants to anoint you with his anointing oil and use him for his work there are many Elijah's in here. And one group is found in Horeb. One group is found in the cave. Dear beloved, the Lord wants to bring both of you. All those who say that I want to work for the Lord, once again close your eyes in the presence of the Lord. You kneel down in the presence of the Lord. If the Lord, if the word of the Lord has been working in you, you kneel down. If the word of the Lord has been reigning over you, then you kneel down. You were once working for the, rejoicing for the Lord. The Lord is not uh, unforgetful to forget your works of labor of love. All close your Bible. Let us judge ourselves in the presence of the Lord. You were the ones who brought down fire. You, you have overcome the spirit of the devil. The the Lord had loved you and by his eternal purpose he has saved you. Have you come to Horeb? Some, uh, for some time you close your eyes and I'll ask you questions in 12. No, none of you watch me. Have you come to Horeb? Have you got the life of vision in your life? Have you got the life where the Lord is quenching your thirst? Have you got the spirit or life of simplicity or the life of loneliness or the life of dedication? Have you got the life of consecration? Have you got the experience of the Lord's hearing and speaking to you? Have you got the promises of the Lord? Uh, are you uh, not leaving the assembly? Are you worshipping? If it's so, why are you found into the cave today? Why are you and your children going towards curse? Why are you found in your failures, in your imaginations and thoughts? Why are you found yourselves in well affections? Why are you not found in victory in your thoughts? Why are you going and falling yourself into the mouth of the de de lion? Why are you being affected by disease? Why is the spirit of accusation still affecting you and not going out of you? The Lord is seeing and asking you, what have you got to wow. share? You come out before me and stand before me in the mount. I will give you my anointing oil. I will again give hey, you my anointing oil. I will again take you in my hands. The purpose which I have proposed in you will be fulfilled. In your work spot. In your friends. In your family. 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 In Fearing my word. 
சபைக்குள் நீ கத்துடைய திட்டத்தின்படி நீ கொண்டு வரப்பட்டிருந்தால் நீ கத்துடைய வசனத்தின்படி இந்த காரியங்களை நீ பயிற்சி வைக்க வேண்டும் கத்தர் உன்னோடு பேசுவார் அது ஒரு லைஃப் உண்டு கத்தர் உனக்கு தரிசனமாவார் அப்படி ஒரு வாழ்க்கை உண்டு கத்தர் உன்னை பிரதிஷ்ட உள்ளவனாய் மாற்றுவார் அப்படி ஒரு வாழ்க்கை உண்டு கத்தர் உன் தாகங்களை தீர்ப்பார் தேவைகளை சந்திப்பார் ஒரு நன்மையும் குறைவுபடாது அப்படிப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கை உண்டு கத்தர் உனக்கு வாக்கு தத்தங்களை கொடுப்பார் அப்படிப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கை உண்டு அலே லூயா கத்தரை நீ ஆராதிப்பாய் அப்படி ஒரு வாழ்க்கை உண்டு கத்திரனை அழைத்து இந்த இடத்துக்கு கொண்டு வந்த பின்பு கத்திரனோடு பேசி இருக்கிறார் என்னை உணர்த்தி இருக்கிறார் என்னை கண்டித்து இருக்கிறார் என்னை நடத்தி இருக்கிறார் என்னோடு பேசி இருக்கிறார் கத்திரனோடு இடைப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கை எனக்கு இருந்தது அப்படின்னு சொல்றவங்க கடங்களை உயர்த்துங்கள் அமேன் கத்திர நம்முடைய ஜனத்தை கிருபையாய் ஓரைப்புக்கு கொண்டு வந்திருக்கிறார் பிரியமானவர்களே இங்கே வந்த பின்பு நீ எங்கே இருக்கிறாய் கைகளை கீழே போடுங்கள் இந்த காலை வெளியில கத்தர் கேட்கிறார் கெபிக்குள்ள ஏன் போனாய் நான் உன்னை அபிஷேகம் பண்ணினேன் நீ என் கெபிக்குள்ளே போனாய் உன் மூலமா நான் தீர்க்க தரிசனம் சொன்னேன் நீ என் கெபிக்குள் போனாய் உன் மூலமாய் பல ஊழியங்களை நான் செய்தேன் இன்னும் செய்வேன் நீ என் கெபிக்குள் போனாய் ஏன் தோல்விக்குள்ளே விழுந்தாய் என் கிருபை நான் உனக்கு தந்தேன் என் எச்சரிப்பின் சத்தங்கள் உனக்கு கிடைத்தது நான் உன்னை உணர்த்தினேன் உனை தடுத்தேன் நீ என் கிபிக்குள் போனாய் எத்தனை பேர் ஒத்துக்கொள்ளுகிறீர்கள் நான் சபைக்குள் வந்த பின்பும் நான் தோற்று போன ஒரு நபர் கைகளை உயர்த்துங்க பார்க்கலாம் குற்றம் சாட்டுகிற ஆவி சிங்கத்தின் வாயிலேயே விழுந்து போகிற ஆவி கொள்ளை நோயிலே பாதிக்கப்பட்ட ஆவி தோல்விகளுக்குள்ளே எண்ணங்களிலே தோல்வி என் பிள்ளையே உனக்கு இங்க என்ன காரியம் வா வெளியே வா வெளியே வா நீ வெளியே வந்தால் அபிஷேக தைலத்தை உன் கையில் கொடுப்பார் உன் மூலமாய் ராஜாக்கள் தோன்றுவார்கள் உன் மூலமாய் தீர்க்க தரிசிகளை ஏற்படுத்த போகிறார் அதே லூயா உன் மூலமாய் தேவன் கிரிய செய்யக்கூடிய காலம் வந்துவிட்டது இந்த ஊழியத்துக்கு நான் புதிது இந்த ஊருக்கு நான் புதிது இந்த சபைக்கு நான் புதிது என்று நீ சொல்ல வேண்டாம் கத்தருடைய அபிஷேகம் உனக்குள் இருக்கிறது கத்தர் உன்னுடைய வார்த்தையில் அபிஷேகத்தை தரப்போகிறார் உன்னுடைய கையிலே கத்தர் அபிஷேகத்தை தரப்போகிறார் உன் ஊழியத்தில் ஒரு அபிஷேகத்தை தரப்போகிறார் உன்னுடைய வார்த்தையிலே ஒரு அபிஷேகத்தை தரப்போகிறார் அலே லூயா அமேன் எல்லாரும் கெபியை விட்டு வெளியே வாருங்கள் ஆவியானவர் ஒரு அபிஷேகத்தை கொண்டு உன்னை வெளியே தூக்கி வெடுக்கட்டும் திரா பாக்காரா பாக்கா திரா ஏசுவி நாமத்துல கெபியிலே சிக்கி இருக்க வெளியே வரட்டும்
bala tira 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 tira bala tira bala tira bala tira bala அவன வெளிய கொண்டு வரதுக்கு கத்தருக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருந்தது திடீர்னு பார்த்தா அவன் வெளிய வரல உடனே கத்தர் கடந்து போனார் பர்வதங்களை பிளக்கிற கண்மலை உடைக்கிற பலத்த பெருங்காற்று உண்டாயிற்று ஒரு பெரிய பூமி அதிர்ச்சி உண்டானது ஒரு பெரிய அக்னி உண்டானது நீ வெளிய வராட்டா கத்தர் உன்னை வெளிய கொண்டு வருவதற்கு பெரிய காரியங்களை செய்ய வேண்டியிருக்கும் அதுக்கு முன்னாக நீ வெளிய வந்துவிடு இதோ மெல்லிய சத்தம் உனக்கு கேட்கிறது இந்த பிரசங்கத்தை தவிர கத்தர் இப்பொழுது உன்னோட தனிப்பட்ட விதத்தில் பேசிக் கொண்டிருக்கிறார் கொண்டு கத்தர் செய்யும் காரியம் பயங்கரமாக இருக்கும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷமோ இல்ல மூணு நிமிஷமோ எல்லாரும் முழங்கால் போட்டு அந்த கபியை விட்டு வெளியே வாங்க உன்னால வெளியே வர முடியாது அவனை கூப்பிட்டு கூப்பிட்டு பார்த்து அதிர்ச்சி உண்டாக்கி அக்னியை உண்டாக்கி ஒரு பெரிய பலத்தை காற்று உண்டு பண்ணி அதுக்கு பின்ன அவன் வெளியே வரல கடைசியில வெளியே வந்தான் நீ வெளியே வந்தா உன் வாழ்க்கையில் ஒளி வீசும் உன் ஊழியம் பிரகாசிக்கும் உன் குடும்பம் செழிக்கும் உன் பிள்ளைகளுக்குள்ளே ஒரு தலைக்கிற அனுபவம் உண்டாகும் இன்னைக்கு கத்தர் உன்னை வெளியே கொண்டு வருவார் நீ தைரியமா வெளியவா வாபில சிக்கி விட்டதை நீ சோர்ந்து போகாத கத்தர் உன்னை நேசிக்கிறார் நீ வெளியே வா கத்தர் உன்னை பிரகாசிப்பார் பயத்தை விட்டு வெளியே வா பின்மாற்றத்தை விட்டு வெளியே வா அதிரியங்களை விட்டு வெளியே வா கத்தர் உன்னோடு இருக்கிறார் தைரியமாய் வெளியவா அவன் கத்தர் உன்னோடு இருக்கிறார் உன் கரத்தை பிடித்த அதே தேவன் உன்னை பெயர் சொல்லி அழைத்த அதே தேவன் உன்னை தன்னை ரத்தத்தினால கழுவி உன்னை பரிசுத்தமாக்கின அதே தேவன் நீ கெபியை விட்டு வெளியவா கத்தர் உன்னை எடுத்து உபயோகிக்க போகிறார் இனி என்ன வந்தாலும் நீ கபிக்குள்ள போக கூடாது என்ன வந்தாலும் நீ கத்தருக்காக நில் ஹலோ லூயா சிடபல கத்திரவானியா உன்னை கொண்டு கத்தர் பெரிய காரியங்களை செய்யட்டும் எத்தனை தைரியமா சொல்றீங்க இனிமேல் நான் கத்தரை விட்டு வெளியே போக மாட்டேன் கபிக்குள்ள போய் தங்க மாட்டேன் ஹலே லூயா அமேன் ஹலே லூயா இனிமேல் நான் தோல்வி வெளியே போய் சிக்க மாட்டேன் இனிமேல் பின்மாத்த சிந்தைக்கு இடம் கொடுக்க மாட்டேன்